আসসালামু আলাইকুম হ্যালো সবাইকে কি অবস্থা সবার কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমাদের আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুব স্পেশাল হতে যাচ্ছে কারণ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো অনেকেরই একটা সমস্যা যে আমি ইংলিশের কিছুই পারি না আসলে কি কিছুই পারেন না ব্যাপারটা আসলে তা না আপনি আসলে অনেক কিছু পারেন হুম তো এই জায়গায় একটা সমস্যা যে কোথা থেকে কিভাবে শুরু করবেন এই বিষয়টা অনেকে বুঝতে পারেন না অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে কোথা থেকে শুরু করবেন আপনি কোথা থেকে শুরু করবেন ওটা তো আমি জানি না কারণ আপনি আসলে কি করেন ওটা আমি জানি না তো প্রত্যেকের প্রফেশন বা পেশাটা আলাদা হতে পারে ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি যদি একজন ব্যাংকার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার যাত্রাটা হবে এক রকম আবার ধরেন আরেকজন হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার তাহলে ফ্রিল্যান্সারের যাত্রাটা হবে আরেক রকম তাহলে শুরুটা কেমন হবে সেটা ডিফেন্ড করে আসলে আপনি এই মুহূর্তে কি করতেছেন বা বর্তমানে আপনার পেশাটা কি এটার উপর ডিফেন্ড করে সো আজকে আমি আপনাদেরকে পূর্ণাঙ্গ একটা গাইডলাইন দিয়ে দিব যে আপনি যেই পেশায় আছেন ওই পেশা অনুযায়ী আপনি কিভাবে ইংলিশটাকে ইম্প্রুভ করবেন রাইট ওকে সো এই ব্যাপারগুলো স্পেসিফিক ভাবে কেউ আপনাদেরকে বলবে না বাট আজকে আমি সব কিছু বলে দিচ্ছি আমাদের দেশে যদি আপনি ইংরেজি শেখার কথা বলেন তাহলে এটা হবে এরকম আই ইট আমি খাই হি গোস সে যায় মানে আমি শুধু খাবো আর সে শুধু যাবে ব্যাস আমাদের ইংরেজি শেখা এখানেই শেষ এটাকে আসলে আমরা শুরু বলতেছি না যে এরকম না আপনার পেশা অনুযায়ী প্রফেশন অনুযায়ী আপনাকে শুরু করতে হবে সো এই জন্য ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন না হলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু মিস করবেন তো আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন আপনাকে কিছু কমন উপদেশ দিবে যেমন ধরেন আপনাকে বলতে পারে নিউজ পেপার পড়ো ম্যাগাজিন পড়ো ইংলিশ বই পড়ো তাহলে তুমি অনেক ইম্প্রুভ করবা তো আপনি কি করেন যে নিউজ পেপার পড়তে যান ম্যাগাজিন পড়তে যান ইংলিশ বই পড়তে যান বাট পড়ে বুঝেন না ব্যাস একদিন দুই দিন এরপর আপনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এক মাস দুই মাস আপনি আর হচ্ছে আহ ধরেও দেখেন না রাইট ওকে সো আবার ধরেন আপনাকে কিছু কমন উপদেশ দিবে আমি এগুলোকে সস্তা উপদেশ বলি আর কি বলবো যে মুভিস দেখো ইংলিশ মুভি দেখো মিউজিক শোনো পডকাস্ট শোনো অনেক কিছু বলবে তো আপনি হচ্ছে কয়েকদিন হয়তো উম মজা করে বা কয়েকদিন আপনি শুনতে গেলেন বাট আপনি শুনে বুঝতেছেন না আপনি শুনেই বুঝতেছেন না তখন কিন্তু আপনার ভালো লাগতেছে না আপনি যে ব্যাপারটা পড়ে বুঝতেছেন না আপনি যে ব্যাপারটা শুনে বুঝতেছেন না ওটা থেকে আপনি শিখতে পারবেন না বা ওই কাজটা আপনার আগ্রহ জাগবে না রাইট তো এই ব্যাপারগুলো আপনাকে কেউ ধরাই দিবেন না আমি ধরাই দিচ্ছি যাতে করে আপনি ডিফ্রেস না হন তো আপনারা যখন এরকম করতে যান যখন শুনে বোঝেন না পড়ে বোঝেন না বা হচ্ছে কিভাবে লিখা শুরু করবেন কিভাবে বলবেন বুঝতেছেন না দেন ইউ আর ডিপ্রেসড ইউ আর ওরিট ইউ আর হোপলেস আপনি মানে আশা হারাই ফেলেন আপনি ভাবা শুরু করে দেন যে আপনাকে দিয়ে হবে না দেখেন আপনি যদি এখনো শুরু করতে বসে থাকেন তাহলে আপনি কিন্তু শেষ করতে পারবেন আপনি গত দশ থেকে বারো বছর ধরে শুরু করতেছেন সেই ক্লাস ওয়ান থেকে আপনি ইংলিশ ফর টু ডেই পড়তেছেন রাইট তাহলে আপনি তো শুরু করে ফেলেছেন এখন কিন্তু আপনার শেষ করার ফালা তো আপনার প্রফেশন অনুযায়ী আপনি কিভাবে আগাবেন সেই ব্যাপারটা আমি ধরাই দিব ইনশাল্লাহ আপনি যদি এক থেকে দুই মাস কন্টিনিউসলি সেটা করতে পারেন আপনি হচ্ছে ইনশাল্লাহ ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ ওকে তো আমি পরবর্তী স্টেপে যাওয়ার আগে আমি কয়েকটা কোয়েশন করতে চাই আমি প্রফেশন অনুযায়ী আপনাকে গাইডলাইন দেব তার আগে আপনি আমাকে এটা এনশিওর করেন যে আপনি কি ইংলিশ পড়ে বুঝতে পারেন কারণ আমি আপনাকে কিছু গাইডলাইন দিব বাট আপনি যদি এই ব্যাপারগুলোতে আপনার সমস্যা থাকে তাহলে আপনি শুরুটা করতে পারবেন না বাট শুরু করলেও আপনি মজা পাবেন না ঠিক আছে আপনি কি শুনে বুঝতে পারেন আপনি কি মোটামুটি লিখতে পারেন মানে সেন্টেন্স প্যাটার্ন ধরতে পারেন আপনি মোটামুটি বলতে পারেন যেমন আপনার নিজের সম্পর্কে আপনার ফেভারিট হবি আপনার ফিউচার প্ল্যান মোটামুটি ইংলিশ কি আপনি বলতে পারেন কি না এই চারটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যদি আপনার হা হয় তাহলে কনগ্রাচুলেশন ইউ আর ওয়েলকাম আপনি পরবর্তী স্টেপে যেন রেডি যদি এই চারটা বিষয় আপনার কনফিউশন থাকে আপনি পড়ে বুঝতে পারেন না শুনে বুঝতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি এগুলো আগে একটু সলিউশন করে ফেলেন এগুলো হচ্ছে ফ্রি রিসোর্স আছে ইউটিউবে ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেল অনেক ভিডিও আছে ইউটিউবের বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন ভিডিও আছে ওখান থেকে আপনি করে নিতে পারেন এটা প্রায় একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনি ফ্রিতে এটা করা যায় আসলে ফ্রিতে করা যায় বাট আপনি যদি চান যে আপনার জন্য আরেকটা অপশন আছে আপনি যদি চান যে না আপনার এই সমস্যাগুলো আমার সাথে থেকে আপনি সলিউশন করবেন আপনি আমার থেকে শিখবেন কিভাবে পড়ে বুঝতে হয় কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে শুনে বুঝতে হয় আহ পার্টনারের সাথে প্র্যাকটিস করে আপনার জড়তা কিভাবে কাটাবেন এই স্টেপ গুলো যদি আপনি আমার সাথে থেকে আপনি যদি কাটাতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওয়েলকাম আমার নিউ ব্যাচ তেত্রিশতম ব্যাচটা শুরু হবে সেপ্টেম্বরের দশ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে আপনি যদি পুরো ডিটেলসটা
এই ব্যাপারগুলোতে যদি আপনার কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে আপনি এটা স্কিপ করতে পারেন আপনি আমার কাছেও আশা লাগবে না আপনি নিজে নিজে পরবর্তী স্টেপের জন্য রেডি ওকে সো ইমাজিন করেন একজন প্লেয়ার সে খেলাধুলা করে যে কোনো ক্রিকেট ফুটবল যেটা হতে পারে এখন তাকে কি কি প্রশ্ন করা হইতে পারে ধরেন সে ভালো খেলছে তাহলে তাকে কি জিজ্ঞেস করবে যে বিমানের টিকিট কিভাবে কাটতে হয় ট্রেনের টিকিট কিভাবে কাটতে হয় এরকম আমাদের দেশে এই সমস্যাটা হয় আপনি হয়তো ধরেন আপনি হয়তো আমি ধরে নিলাম আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার আপনার কাজ হচ্ছে ভিডিও এডিটিং তাহলে আপনাকে শুরু করতে হবে কিভাবে আপনি কিভাবে শুরু করবেন আপনার তো দরকার নাই কিভাবে বিমানে কথা বলতে হয় কিভাবে রেস্টুরেন্টে কথা বলতে হয় হ্যাঁ এটা আপনার জানা দরকার আছে বাট আপনি যখন র্যান্ডমলি সব কিছু শিখতেছেন তখন আপনি আপনার মূল ফোকাস থেকে সরে যাচ্ছেন এবং আপনি ডিফ্রেস হয়ে যাচ্ছেন বাট আপনি যদি আপনার টার্গেট অনুযায়ী শেখেন যে আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার সো আপনাকে ফ্রিল্যান্সার রিলেটেড পড়াশোনা করতে হবে তাহলে আপনি খুব দ্রুত এবং কম সময়ের মধ্যে আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন কারণ আপনাকে ভায়ার আপনি যদি ভিডিও এডিটার হন তাহলে আপনাকে ভায়ার ভিডিও এডিটিং নিয়ে প্রশ্ন করবে আপনাকে রেস্টুরেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করবে না আপনাকে শপিং নিয়ে প্রশ্ন করবে না আপনাকে হচ্ছে বিমানবন্দর নিয়ে প্রশ্ন করবে না তো এই ব্যাপারটা আপনি আগে নিশ্চিত হন যে আপনি আপনার গোলটা কি আপনি কি হতে চান কিংবা আপনি এই মুহূর্তে কোন কোন পেশায় আছেন সে অনুযায়ী আপনাকে আগাইতে হবে তো আপনি যদি সেটা বুঝতে পারেন আমি আপনাকে পরবর্তী স্টেপ আসতেছি তো আমি ধরে নিলাম আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার আমি এটা ধরে নিলাম এবার আপনি যে কোনো পেশায় হতে পারেন আপনি ব্যাংকার হতে পারেন লয়ার হতে পারেন সেটা আপনার উপর ডিফেন্ড করে বাট সবার জন্য একই আমি একটা প্রফেশন দিয়ে জাস্ট উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছি একদম প্রথম স্টেপ হচ্ছে চোখ বন্ধ করে একশোটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিবেন কোনো কথা নাই এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই একশোটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিবেন আপনি কিভাবে দিবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলতেছি একশোটা প্রেজেন্টেশন আপনার কাজ রিলেটেড দিতে হবে আপনাকে আপনি যেই সেক্টরে কাজ করেন যেই পেশায় কাজ করেন ওই কাজের উপর আপনাকে একশোটা প্রেজেন্টেশন মেক করতে হবে দিতে হবে প্রেজেন্টেশন দিতে দিতে আপনার জড়তা কেটে যাবে আপনি যে কোনো মিটিং যে কোনো সেমিনার আপনি হচ্ছে হ্যান্ডেল করতে পারবেন ম্যানেজ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার ফ্লুয়েন্সি লেভেলটা বেড়ে যাবে তো কিভাবে প্রেজেন্টেশন দিবেন সেই ব্যাপারটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে ওকে সো কিভাবে আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবেন সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি আপনি যদি নিজে পারেন তো ভালো আপনি যদি নিজে নিজে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করতে পারেন মার্শাল্লাহ কংগ্রেচুলেশন যদি নিজে না পারেন যে কিভাবে প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন সেটা নিজে না পারেন কিংবা কারো কাছ থেকে সহযোগিতা না পান তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে দুই হাজার তেইশ সালে এসে আপনি কারো প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার কোনো দরকার নেই আপনি কোন বিষয়ে প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে চাচ্ছেন সেটা লিখে ফেলেন সেটা ইংলিশ হইতে পারে আপনি যদি ইংলিশ ভালোভাবে লিখতে না পারেন তাহলে আপনি বাংলায় লিখেন কোনো সমস্যা নেই ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি একটা বিষয়ের উপর প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে চাই যেহেতু আমরা এখন ভিডিও এডিটিং নিয়ে কথা বলতেছি আমি কয়েকটা কমান্ড লিখেছি দেখেন এগুলো ভালো করে ফলো করেন মাই নেম ইজ মনসুর হাল্লাস আমি ফ্রিল্যান্সার তো আপনি আসলে যে কোনো কমান্ড দিতে পারেন আপনি যেটা তৈরি করতে চাচ্ছেন আপনি ভিডিও ভিডিও এডিটিং স্পেশালিস্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গট ফাইভ ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন ভিডিও এডিটিং সো আমি এগুলো লিখলাম মানে আমি কোন কাজটা করি সেটা আমি লিখলাম লেখার পর আমি এখন শেষে একটা কমান্ড দিয়ে দিলাম নাও রাইট আ প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট ইট উইথ ইন টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অর্থাৎ দুইশো ওয়ার্ডের মধ্যে আমাকে একটা প্রেজেন্টেশন লিখে দেওয়ার জন্য বলতেছি কাকে চ্যাট জিটিফি কে বলতেছি আমি রাইট তো এই ব্যাপারটা যদি আপনি ইংলিশে লিখতে পারেন ভালো আর যদি না পারেন আপনি বাংলায়ও লিখবেন রিজেন হচ্ছে চ্যাট জিটিফি কিন্তু বাংলা বুঝতে পারে দেখেন আমি বাংলা লিখেছি আমার নাম মুনসুর হাল্লাস আমি একজন ফ্রিল্যান্সার আমি ভিডিও এডিটিং এ বিশেষজ্ঞ সো বাংলায় আমি লিখেছি বাট শেষে ইংলিশ কমানটা দিবে না হলে সে সব কিছু বাংলায় লিখে ফেলবে অথবা লিখে লিখতে পারেন রাইট ইন ইংলিশ তো আমি এখন আপনাকে এই ব্যাপারটা প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি আমি এটাকে একটু কফি করলাম কফি করে আমি এখন চ্যাট জিটিফির কাছে যাব এটা আমি তাকে জিজ্ঞেস করব দেখ ওকে সো আমরা চ্যাট জিটিফির কাছে আসলাম আমি এখানে এখন টেস্ট করে দিব যেহেতু এটা আমরা আগেই লিখেছি তারপর আমরা এটাকে এখন চ্যাট জিটিফি সেন্ড করে দিলাম দেখেন ম্যাজিকটা দেখেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন চ্যাট জিটিফি কিন্তু বাংলায় লিখতেছে সে কমানটা বুঝতে পারে নাই যদি এরকম বাংলা লেখা শুরু করে আপনি স্টপ করে দিবেন শেষে লিখে দিবেন যে রাইট ইন ইংলিশ স্টপ করে লিখে দিবেন রাইট ইন ইংলিশ তখন সে এটাকে ইংলিশে লিখবে ওকে ওকে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু আমাদের প্রেজেন্টেশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে ওকে দেখেন আমরা কিন্তু একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে ফেলে
এরপর আপনি এই প্রেজেন্টেশনটা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করার সময় আপনি ফ্লুয়েন্সিটা একটু মেনটেইন করবেন ফ্লুয়েন্সি ফ্লুয়েন্সি কিভাবে মেনটেইন করবেন আমি এই ব্যাপারটা একটু ধরাই দিচ্ছি আপনাদেরকে ধরেন আমি একটা সেন্টেন্স লিখতেছি আমরা এই সেন্টেন্সটা লিখেছি যে হাউ মেনি পিপল আর देयर ইন ইওর ফ্যামিলি দেখেন এটা একটা সেন্টেন্স রাইট যেহেতু সেন্টেন্স একটা আপনাকে এটা একসাথে বলতে হবে আমরা অনেকে কি করি যে একটা পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্সকে থেমে থেমে বলি ফর एग्जांपल ধরেন হাউ মেনি পিপল আর देयर ইন ইওর ফ্যামিলি আপনি যদি এভাবে থেমে থেমে বলেন তখন ফ্লুয়েন্সিটা ব্রেক হবে শুনতে ভালো শোনাবে না রাইট আপনি বাংলায় যদি কোনো কিছু থেমে থেমে বলেন যে তোমরা সবাই কেমন আছো তো এটা শুনতে ভালো শোনাবে না তোমরা সবাই কেমন আছো একসাথে বলতে হবে ইংলিশেও सेम আপনি একটা मीनिंगफुल ফ্রেজ একটা मीनिंगफुल ক্লজ আপনাকে একসাথে বলতে হবে তখন এটা শুনতে ভালো শোনাবে তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা আপনাকে একসাথে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করার সময় এবং এভাবে যদি আপনি এক সপ্তাহ কন্টিনিউ করেন ইনশাআল্লাহ আপনার ফ্লুয়েন্সি লেভেলটা আগে থেকে অনেক বেড়ে যাবে তাহলে পুরো বাক্যটাকে যদি আমরা একসাথে বলি বাক্যটা হবে হাউ মেনি পিপল আর देयर ইন ইওর ফ্যামিলি আপনাকে খুব বেশি জোরে বলতে হবে মানে তাড়াতাড়ি বলতে হবে ব্যাপারটা এমনটা না আপনি স্লোতে বলে যান বাট একসাথে বলেন হাউ মেনি পিপল আর देयर ইন ইওর ফ্যামিলি হাউ মেনি পিপল আর देयर ইন ইওর ফ্যামিলি এবে বলতে বলতে আপনার ফ্লুয়েন্সি লেভেলটা বেড়ে যাবে ওকে সো এবার আপনি চ্যাট জিপিটি এর মাধ্যমে যে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছিলেন এটা বারবার বারবার প্র্যাকটিস করবেন ওকে আয়নার সামনে করতে পারেন কিংবা আপনি মোবাইলের রেকর্ড অপশনটা অন করে আপনি রেকর্ড করতে পারেন রেকর্ড করে আপনি এটা শুনতে পারেন যে শুনতে কেমন শোনাচ্ছে তো এইভাবে আপনি একদিন একটা করে কিংবা আপনি দুই দিনে একটা করে প্রেজেন্টেশন প্র্যাকটিস করেন আপনি যদি একশোটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন আপনার কাজ রিলেটেড তাহলে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনি যেই সেক্টরে কাজ করতেছেন ওই সেক্টরে যেই কোনো বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন তো আপনি তো জানেন যে আপনার সেক্টরে কোন কোন বিষয়গুলোর গুরুত্ব বেশি তো আপনি সেগুলোর উপর প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন কিভাবে তৈরি করবেন আমি তো অলরেডি দেখাই দিছি এরপরে তো আর কিছু বলার নাই রাইট ওকে এর থেকে সহজভাবে বলা যায় কিনা আমি জানি না যদি বলা যায় আমাকে জানাবেন ওকে সর্বশেষ স্টেপ আপনাকে যেটা ফলো করতে হবে আপনার কাজ সম্পর্কে যত প্রশ্ন থাকতে পারে একদম যত প্রশ্ন থাকতে পারে আপনি খাতায় লিখে ফেলেন মানে আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার আপনি একজন ভিডিও এডিটার সো আপনাকে কি কি কোশ্চেন করতে পারে একজন বায়ার কি কি কোশ্চেন করতে পারে ভিডিও এডিটিং নিয়ে মানুষ কি কি প্রবলেম ফেস করে এই ব্যাপারগুলো আপনাকে ডিটেইলসে লিখে ফেলেন কি কি কোশ্চেন আপনাকে করতে পারে রাইট সেই সাথে আপনার উত্তরগুলো কেমন হওয়া উচিত সেটা আপনি লিখে ফেলেন প্রথমে প্রয়োজনে বাংলায় লিখেন ইংলিশে না পারলে বাংলা তো পারেন নাকি বাংলায় লিখেন এরপর চাইলে আপনি গুগল ট্রান্সলেটরের সাহায্য নিতে পারেন এবং যারা মোটামুটি ভালো পারে তাদের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন আপনি যদি আমাদের কাছে অ্যাডমিশন নেন সেই ক্ষেত্রে আপনি লিখার পর যদি আমার কাছে পাঠান আমি চেক করে দিব যে কোথাও ইম্প্রুভ করতে হবে কোথাও গ্রামাটিকলি ভুল আছে কিনা সেগুলো কোনো সমস্যা নেই ওকে সো এভাবে আপনার যত কোশ্চেন হতে পারে আপনি যদি আগে থেকেই জানেন যে আপনাকে কি কোশ্চেন করবে এবং আপনার অ্যান্সার কি হবে এটা যদি আপনি আগে থেকেই জানেন তাহলে আপনার কমিউনিকেশনটা অনেক ভালো হবে ঠিক আছে আপনি অনেক ভালোভাবে কাজটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবেন ম্যানেজ করতে পারবেন সেই আপনাদের জন্য এখন আমি একটা বোনাস টিপ দিব এটা লাস্ট বাট নট লিস্ট আর যারা ভিডিওটা দেখতেছেন তাদের জন্য একটা বোনাস টিপস আপনাকে প্রত্যেক দিন আপনার কাজ রিলেটেড একটা করে আর্টিকেল পড়তে হবে একটা করে ভিডিও দেখতে হবে এটা করতে হবে কিভাবে আপনি অনলাইনে সার্চ করেন আপনার কাজ রিলেটেড ফর এক্সাম্পল আমি একটা দেখাই দিচ্ছি আমি যদি লিখি যে নিউজ অ্যাবাউট ভিডিও এডিটিং যেহেতু আমরা এখন ভিডিও এডিটিং নিয়ে কথা বলতেছি তো আমি সার্চ করতেছি নিউজ অ্যাবাউট ভিডিও এডিটিং খেয়াল করেন অনেকগুলো ওয়েবসাইট কিন্তু আসতেছে রাইট তো আপনি যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যান যে কোনো একটা আর্টিকেল নিয়ে পড়েন এভাবে প্রত্যেক দিন একটা করে আর্টিকেল আপনাকে পড়তে হবে আপনি যদি প্রত্যেক দিন একটা করে আর্টিকেল পড়তে পারেন ভিডিও এডিটিং নিয়ে বা আপনি যেই সেক্টরে কাজ করতেছেন ওই সেক্টর নিয়ে তাহলে আপনি নতুন নতুন অনেকগুলো বোকাবলারের সাথে পরিচিত হবেন সেন্টেন্স প্যাটার্নের সাথে পরিচিত হবেন যেগুলো আপনার স্পোকেনে আপনার রিটেনে আপনার রাইটিং আপনাকে হেল্প করবে এবং আপনি খুব দ্রুত আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আপনি পৌঁছে যেতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আপনি এখান থেকে পড়ার সময় যেই সেন্টেন্সটা আপনার ভালো লেগেছে যেই সেন্টেন্স প্যাটার্নটা ভিন্ন মনে হয়েছে এটা আপনি হচ্ছে নোট করে নিতে পারেন এটা আপনি কফি করে ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে নিজের মতো করে ফেরাফেজিং করে নিতে পারেন কিংবা আপনি যদি আমাদের ফেড কোর্সে যুক্ত থাকেন আপনি পড়ার সময় যে সেন্টেন্সটা বুঝতেছেন না সেটা আমাদের সাপোর্ট গ্রুপে বা হোমওয়ার্ক গ্রুপে পাঠায় দিতে পারেন ওখানে আমরা আপনাকে সলিউশন করে দিব এখন ভিডিও কিভাবে দেখবেন আপনি যে সার্চ করেছেন 
আপনি যে পেশায় আছেন ওই অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে সার্চ করবেন বিভিন্ন আর্টিকেল পড়বেন প্রত্যেক দিন একটা করে একটা করে ভিডিও দেখবেন ওকে আমি যদি একটু সামারাইজ করি তাহলে কি দাঁড়াইলো আপনাকে মিনিমাম একশোটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে আপনি যেই কাজ করেন ওই কাজ রিলেটেড এরপর হচ্ছে আপনাকে কি কি কোশ্চান করতে পারে এবং সেগুলোর উত্তর কি হবে আগে থেকে রেডি করে রাখেন আগে থেকে প্র্যাকটিস করেন এবং প্র্যাকটিস করার সময় অবশ্যই ফ্লুয়েন্সি মেনটেন করবেন আর আপনি যেই সেক্টরে কাজ করতেছেন ওই সেক্টর রিলেটেড আর্টিকেল প্রত্যেক দিন একটা করে পড়বেন একটা করে ভিডিও দেখবেন এই প্রসেসটা যদি আপনি ফলো করেন এভাবে যদি আপনি শুরু করেন তাহলে আশা করা যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন ইনশাল্লাহ সো আজ এখান পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ